জামালপুর জেলার দেওয়ানগঞ্জ উপজেলার আল মাদ্রাসাতুল কোরআন এমদাদুল উলুম চর বাহাদুর আবাদ মন্নেপাড়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার বার্ষিক ওয়াজ ও দোয়ার মাহফিলের সম্মানিত সভাপতি 
অত্র এলাকার বিভিন্ন মসজিদ এবং মাদ্রাসার সম্মানিত আইমাই মাসাজেদ এবং ওলামাই কেরাম অত্র এলাকার আমার সম্মানিত মুরব্বিয়ান এজাম আমার অত্যন্ত আদরের মহব্বতের স্নেহের যুবক কিশোর শিশু বাইয়েরা এবং পর্দার আড়ালের আমার সম্মানিতা মা এবং বোনেরা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের দরবারে কোটি কোটি শুক্রিয়া আদায় করি যে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদেরকে দীর্ঘ সময় ধরে অনেক বিজ্ঞ ওলামাই কেরামদের নিকট থেকে কোরআন এবং সন্নার আলোকে দিনই বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা শোনার পরে এই গভীর রজনীতে এই গ্রামের মধ্যে বার্ষিক ওয়াজ এবং দোয়ার মাহফিলে এই পর্যন্ত বসে থেকে কোরআন এবং সুন্না থেকে দুই একটি কথাবার্তা বলার এবং শোনার আমাদেরকে যে রাব্বুল আলমিন তৌফিক দিয়েছেন সে মহান রাব্বুল আলমিনের শোকর আদায় করি সকলে বলি আলহামদুলিল্লাহ আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা আমি এই বেশি দীর্ঘায়িত করব না একটা হাদিসের উপরে শুধু কয়েকটা কথা বলবো আপনাদের সামনে একটা হাদিস যেটি মোত্তাফাকুন আলাই হাদিস সহি আল বুখারি এবং সহি মুসলিমে এই হাদিসটি এসেছে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লাম বলেন যে ব্যক্তি আমাকে দুইটা জিনিসের জামানত দিবে আমি রাসুল আল্লাহ রই বান্দাকে আমি জান্নাতের জামানত দিয়ে দিব সোহান আল্লাহ কয়টা জিনিসের জামানত দুইটা জিনিসের জামানত দুইটা জিনিসের গ্যারান্টি দুইটা জিনিসের নিশ্চয়তা আল্লাহ রসুল সাল্লামকে দিলে নবী সাল্লু আলহি ওয়াসাল্লামকে আপনারা দেখে সাল্লামও বলেন না নবী সাল্লামের নাম শুনলে প্রত্যেক বার বলবেন সাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা বলতে বোখালাতে করবেন না এটা বলতে কার্পণ্য করবেন না বার বার বলবেন এবং যে কোনো হাদিস শুনলে আয়াত শুনলে সোহান আল্লাহ বলবেন আলহামদুলিল্লাহ বলবেন আল্লাহ একবার বলবেন বক্তা কমান করবে না বক্তা বলবে না সবাই বলেন সোহান আল্লাহ এটা বলা সুন্নতের খেলাফ বক্তা নির্দেশ দিতে পারবে না বক্তা নবী সাল্লামের হাদিস বলবেন আয়াত বলবেন আয়াতের পরে বক্তাও সোহান আল্লাহ বলবেন আপনারাও সোহান আল্লাহ বলবেন বক্তাও আলহামদুলিল্লাহ বলবেন আপনারাও আলহামদুলিল্লাহ বলবেন কিন্তু সবাই আলহামদুলিল্লাহ বলেন সবাই আল্লাহ একবার বলেন আসমান জমিন কাবাই বলেন চিৎকার দিয়ে বলেন এগুলো সুন্নতার খেলাফ এই জন্য ওয়াজ মাহাবিলও সুন্নতার আলোকে করতে হয় নবী সাল্লাম যে পদ্ধতিতে যেভাবে ওয়াজ করেছেন সাহাবাই কেরাম যেভাবে ওয়াজ করেছেন সালাফে সালহিন সালাফগণ আমাদের পূর্বপুরুষ ওলামাই কেরাম যেভাবে ওয়াজ করেছেন সেই পদ্ধতিতে করতে হবে না হয় ওই ওয়াজ মাহাবেলে হেদায় তো হবে না বরকত হবে না এই জন্য নবী সাল্লামের নাম শুনলে সবাই কি বলবেন সাল্লু আলাইহে ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন আমাকে দুইটা জিনিসের জামানত দিলে আদমান লাহুল জান্না আমি নবী তাকে জান্নাতের জামানত দিয়ে দিব সোহার আচ্ছা আমরা যারা এই মাহফিলে আসছি আমরা কোথায় যেতে চাই সবাই আল্লাহ আকবর সবাই জান্নাত পাগল মানুষ এখানে যতজন এসেছে সবাই আমরা জান্নাত চাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই জান্নাতে যেতে চাই জাহান নাম থেকে বাঁচতে চাই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন আমার তারা জান্নাতে যেতে চাইলে দুটা জিনিসের নিশ্চয়তা দুটা জিনিসের গ্যারান্টি আমাকে দিয়ে দাও 
আমি নবী তোমাদেরকে জান্নাতের গ্যারান্টি দিয়ে দিলাম সোহান আল্লাহ তাহলে এই দুটা জিনিসের দিকে খুব ভালো করে খেয়াল রাখতে হবে কারণ এই দুটা জিনিসের মাধ্যমে নবী সাল্লাম জান্নাতের গ্যারান্টি দিচ্ছেন প্রথমটা কি দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী একটা খালি জায়গা আছে একটা খোলা জায়গা আছে এই জায়গাটার নাম কি মুখামণ্ডল মুখ জবান জিব্বা এটা হলো একটা জিনিস দুই চোয়ালের মধ্যবর্তী জায়গাটার গ্যারান্টি দিবা নিশ্চয়তা দিবা দুই নম্বর নিশ্চয়তা দিবা ওমা বাইনার জেলাই হে দুই পায়ের মধ্যবর্তী জায়গার নিরাপত্তা দিবা অর্থাৎ যৌবনের হেফাজত করবা যৌবনের হেফাজতের গ্যারান্টি দিবা এই দুইটা জিনিসের নিশ্চয়তা দিলে আমি নবীও তোমাদেরকে জান্নাতের নিশ্চয়তা দিয়ে দিব সোহা তাহলে আমার ভাইরা এবং বোনেরা বোঝা যায় এই দুইটা জিনিসের সাথে জান্নাত এবং জাহান নামের গভীর সম্পর্ক আছে এই দুইটা জিনিসের মাধ্যমে বেশিরভাগ মানুষ জাহান নামে যাবে আবার এই দুইটা জিনিসের মাধ্যমে বেশিরভাগ মানুষ জান্নাতে যাবে সোহান আল্লাহ এই দুটো জিনিস খুবই গুরুত্বপূর্ণ এই দুটো জিনিসকে যদি আমরা সংযত রাখতে পারি সংরক্ষণ করতে পারি তাহলে জান্নাতে যাওয়া সহজ আর এই দুটো জিনিসকে যদি লাগামহীন ভাবে ছেড়ে দিই সংযত না করি লাগাম টানি না ধরি তাহলে জাহান্নামে যাওয়াটা সহজ হয়ে যাবে তাহলে প্রথম যে জিনিসটা সেটা কি সেটার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে এই জবান দিয়ে কি বাহির করতেছি সেটার দিকেও খেয়াল রাখতে হবে এটা দিয়ে কি ভিতরে ডুকাইতেছি আবার কি ডেলিভারি দিচ্ছি কি বাহির করতেছি দুইটা খেয়াল রাখতে হবে এটা মুখমণ্ডলটা এমন জিনিস এটা ভিতরে কিছু জিনিস ঢুকা কিছু জিনিস বাইর করে করে না আচ্ছা ভিতরে ঢুকায় কি কি জিনিস বলেন তো দেখি যে খাবার খাবার পানীয় এগুলো এই মুখমণ্ডল দিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকাই আবার এটা থেকে অনেক কিছু বাইরও করি বাইর করি কি কথা বার্তা এগুলো আমরা ভিতর থেকে এগুলো বাহিরে ডেলিভারি দিই সোহান আল্লাহ তাহলে ঢুকানোর সময় খেয়াল রাখতে হবে লাগাম টেনে ধরতে হবে যে কোনো জিনিস চাইলেই মুখ দিয়ে ভিতরে ঢুকানো যাবে না যে কোনো জিনিস খাওয়া যাবে না যে কোনো জিনিস পান করা যাবে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন সুরা আল বাকার একশত আটষট্টি নম্বর আয়াতে কারিমায় দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে লক্ষ্য করে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন ও দুনিয়ার মানুষ কুলু মিম্মা ফেল আরোদে জমিনের ভিতরে যা কিছু আছে তোমরা খাও তোমাদের জন্য বানাইছি তবে খাওয়ার সময় খেয়াল রাখতে হবে খাবারটা হালাল হইতে হবে এবং তৈয়বা হইতে হবে তুমি যে জিনিসটা মুখ দিয়ে ভিতরে ঢুকাইবা এই জিনিসটা হালালও হইতে হবে তৈয়বানো হইতে হবে দুটা হইতে হবে তাহলে যে জিনিস আমার মুখমণ্ডল দিয়ে ভিতরে যাবে প্রথমে খেয়াল রাখতে হবে ওই জিনিসটা হালাল কিনা তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন যেই জিনিসগুলো খাওয়া হারাম করেছেন যেই জিনিসগুলো পান করা হারাম করেছেন ওই জিনিসগুলো এই মুখমণ্ডল দিয়ে ভিতরে ঢুকানো যাবে না তাহলে প্রথম নম্বরে আসেন মদ খাওয়া হালাল হারাম 
মাশাআল্লাহ দেখছেন এই গ্রামের মানুষ সব জানে কত জ্ঞানী দেখছেন সব হালাল কোনটা হারাম কোনটা সবই জানে ও আজ তো আমার থেকে আরো বেশি করতে পারে আলহামদুলিল্লাহ ও আজার আর দরকার কি খালি আমল করলেই তো হয় ও আজ তো সবাই জানে তাহলে মদ খাওয়া কি আল্লাহ পাক কোরআনে কারিমের মধ্যে খালি হারাম বলেন নাই আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সূরা আল মায়দার 91 এবং 92 নম্বর আয়াতে কারিমের মধ্যে বলেন আলমিনারা মদকে মাদক জাতীয় যত পানীয় আছে মাদক জাতীয় যত দ্রব্য আছে যত নামে চাই সেটা ট্যাবলেট হোক ইয়াবা হোক মদ পান তরল হোক যে কোনো জাতীয় মাদক হোক যে নামেই হোক যে রকমই হোক যে কোনো মাদক মাদক জাতীয় যে কোনো জিনিস রিজিসুন রব্বুল আলমিন বলেন এগুলো না পাক এগুলো অপবিত্র মিন আমাল শয়তন এগুলো শয়তানের কাজ এগুলো কোনো মানুষের কাজ হইতে পারে না আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন মদ যারা পান করে মাদক যারা সেবন করে এরা মানুষ নয় এরা মানুষ রুফি শয়তন এই কাজটা মানুষ করে না এই কাজটা মিন আমাল শয়তন এই কাজটা করে শয়তান যুবকেরা মাদক সেবন করবে না ওই সমাজটা একটা সফল সমাজ হবে তাহলে সফল সমাজ হইতে হইলে একটা সুন্দর সমাজ হইতে হইলে চরিত্রবান সমাজ গড়ে উঠতে হইলে ওই সমাজের যুব সমাজ হইতে হবে মাদক মুক্ত যুব সমাজ আজকে আমাদের যুব সমাজ মাদক মুক্ত না মাদক যুক্ত মাদকের সাগরে বাসতেছে আমাদের যুব সমাজ মাদকের সয়লাভ চারিদিকে মাদক আর মাদক গড়ে গড়ে মাদক রাস্তাঘাটে মাদক সব জায়গায় মাদক এই জন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা যারাই মাদক সেবন করে এরা হয় আমার ছেলে অথবা আমার ভাই অথবা আমার নাতি অথবা আমার বাতিজা এজন্য আমাদের সবাইকে চোখ কান খোলা রাখতে হবে কোন অবস্থায় যেন আমার গ্রামের একটা ছেলে আমার এলাকার একটা ছেলে মাদক আসক্ত না হয়ে যায় এই জিনিসটির দিকে খেয়াল রাখতে হবে কারণ মাদক আসক্ত একজন যুবক মাদক আসক্ত একজন মানুষ সেই শুধু পরিবারের জন্য ক্ষতি না সেই পুরা সমাজের জন্য পুরা দেশের জন্য পুরা মানবতার জন্য সে ক্ষতিকর এজন্য আমার ছেলে মদ পান করে না আরেকজনের ছেলে করে এটা বলা যাবে না যার ছেলেই হোক সে এই দেশের ছেলে এই দেশের নাগরিক এই সমাজের ছেলে এই এলাকার ছেলে সেই যদি মাদক আসক্ত হয় পুরো সমাজ ক্ষতিগ্রস্ত হবে এই জন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা এই মাদককে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলছেন আল খামরু উম্মল খাবাহেস উম্মল ফাওয়াহেস মাদক হলো যত রকমের খাবা সত আছে যত রকমের নাপাকি আছে সকল নাপাকির মধ্যে নাপাকির গোড়া সকল খাবা সতের গোড়া সকল অস্ট্রেলতার গোড়া হইল মদ কারণ যেখানে মাদক আসে সেখানে শুধু মদ আসে না মাদকের সাথে সাথে নারী আসে জানা বেবিচার অস্ট্রেলতা শুরু হয়ে যায় যেখানে মদ আসে সেখানে জুয়া আসে যেখানে মদ আসে মারামারি রক্তপাত খুন খারাবি সংঘাত সংঘর্ষ অসংখ্য জিনিস এই মাদকতার সাথে জড়িয়ে যায় 
মাদক শুধু একা মদ না একা অপরাধ না এটার সাথে আরো শত শত অপরাধ জড়িয়ে যায় এই জন্যই আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলতেছেন যে মুখের হেফাজত করো জবানের হেফাজত করো জবানের গ্যারান্টি দাও তোমার এই মুখ দিয়ে যেন এই হারাম জিনিস অপবিত্র জিনিস না ঢুকে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন এই অঙ্গীকার করেছেন এই ওয়াদা করেছেন যে ব্যক্তি মদ পান করবে মাদক সেবন করবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন আল্লাহ রবুল আলমিন এই লোকটাকে তিন আতুল খাবাল খাওয়াইবেন তিন আতুল খাবাল পান করাইবেন কি পান করাইবেন কথা বলে না দেখে মনে কষ্ট নিছেন কিন্তু তিন আতুল খাবাল তো কোনদিন শুনি নাই আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলহিবাসাল্লাম বলেন এগুলোকে বোতলে বরে সুন্দর করে জাহান নামীদের পচা গলা ফুস গুলোকে বোতলে বরে জোস বানিয়ে মদপানকারীদেরকে মাদক সেবনকারীদেরকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন পান করাইবেন কি সোমান আল্লাহ না নাউজুবিল্লাহ নাউজুবিল্লাহ তাহলে আমাদের জবান দিয়ে কখনো এই মুখ দিয়ে এই হারাম জিনিস ঢুকানো যাবে না এবার আসেন আমার সম্মানিত ভাই ও বোনেরা এই মুখ দিয়ে দুম পান করা যাবে না সিগারেট খাওয়া যাবে না যাবে কয় না দেখি কথা আপনারা মনে খান এই জন্য বলেন না এই মুখ দিয়ে ধূমপান করা যাবে ধূমপান করা সিগারেট খাওয়া বিড়ি খাওয়া হারাম হারাম কবিরা গুনা এটা ভিতরে ঢুকাইবেন এই দোয়া ভিতরে ঢুকাইবেন এই দোয়া ঢুকানো হারাম হারাম জাহান নামে যাইতে হবে কেউ মনে করবেন না এটা মাকরু এটা সাধারণ জিনিস এটা কঠিন জিনিস এটা হারাম আল্লাহ রব্বুল আলমিন কোরআন কারিমে বলছেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন ইমানদারদের জন্য তৈয়বাদ খাবার গুলোকে হালাল করেছেন খাবাস খাবার গুলোকে হারাম করেছেন এই সিগারেট ধূমপান এগুলো খাবাস এগুলো কি কেমনে বুঝলেন এটা খাবাস আমি বলবো এটা তো ইয়েবাদ কিন্তু এটা খাবাস কেমনে বুঝা যাবে এটা পরীক্ষা করার জন্য আমার ভাই বোনদেরকে অনুরোধ করব টয়লেটের মধ্যে গিয়ে দেখবেন বাথরুমে গিয়ে পরীক্ষা করে নিবেন বাথরুমের মধ্যে কোন বাথরুমে আপনাদের এলাকায় নয় সারা বাংলাদেশে সারা দুনিয়াতে বাথরুমের ভিতরে যাই কোনদিন কমলার খোসা পড়ে রয়েছে দেখবেন না আঙ্গুরের খোসা পড়ে রয়েছে আপেলের খোসা পড়ে রয়েছে বাথরুমের ভিতরে বিরিয়ানির প্যাকেট পড়ে রয়েছে বাথরুমের ভিতরে চিকেন খাওয়ার পরে হাড্ডিগুলো পড়ে রয়েছে এইরকম কোন টয়লেটে দেখবেন না কিন্তু টয়লেটের ভিতরে দেখবেন সিগারেটের ধ্বংস অবশেষ পড়ে আছে গোড়ার অংশটা পিছনের অংশটা টয়লেটের মধ্যে পড়ে থাকে দেখছেন নে আপনাদের দেশে থাকে না মনে হয় নাকি আপনাদের দেশেও থাকে তাহলে বোঝা যায় আর কোনো খাবার টয়লেটের মধ্যে বাথরুমে বসে খায় না এই খাবারটা টয়লেটে বসিয়েও খায় 
টয়লেটে বসে কেউ ফলাও খায় না বিরিয়ানি খায় না আফেল খায় না কমলা খায় না ভালো ভালো কোনো খাবার টয়লেটে বসে কোনো দিন কেউ খায় না কিন্তু এই খাবারটা টয়লেটে বসেও খায় তাহলে যে খাবার টয়লেটে বসে খাইতে পারে এই খাবার কোনোদিন তো ইয়েবাত নয় এই খাবারের নাম হলো খাবাস খাবাস খাবার আর খাবাস খাবারকে খবিস খাবারকে আল্লাহ পাক হারাম করে দিয়েছেন কোরআন কেমন আয়াত নাজিল করে আল্লাহ বলছেন আমার ইমানদার বান্দারা তাদের মুখ দিয়ে কোনোদিন কোনো খাবাস খাবার ভিতরে দিবে না এই জন্য এই খাবাস খাবার থেকে দূরে থাকতে হবে এই দুমপানের মাধ্যমে শারীরিক ক্ষতি হয় মানসিক ক্ষতি হয় আর্থিক ক্ষতি হয় পরিবেশের ক্ষতি হয় সমাজের ক্ষতি হয় শারীরিক ক্ষতি আর ক্ষতি ক্ষতি আর ক্ষতি আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন লা দরারা ওয়ালা দরারা আমার উম্মতের বৈশিষ্ট্য হলো নিজেও ক্ষতিগ্রস্ত হবে না কাউকে ক্ষতিও করবে না মুমিনের একজন মুমিনের বৈশিষ্ট্য হলো এটা নিজেও কোনোদিন ক্ষতিগ্রস্ত হবে না আরেকজনকেও ক্ষতিগ্রস্ত করবে না পারলে উপকার করবে না পারলে চুপচাপ বসে থাকব তো ক্ষতি করবে না এটা হলো ইমানদারের বৈশিষ্ট্য কিন্তু এই ধূমফান এই সিগারেট জর্দা জর্দা আরো ভয়ঙ্কর আমরা শুধু সিগারেটকে খারাপ মনে করি কিন্তু পানের সাথে তামাক জর্দা সুন্দর করে করে আমার মা বোনেরা খায় আপনাদের দেশে খায় নি বাজারের থেকে আমার আম্মারা আমার খালারা সাসারে বলি দে বাজারের থেকে আর কিছু আনো আর না আনো আমার পান সুপারি জর্দা তামাক এগুলো কিন্তু নিয়ে আসতে হবে সাসা বাজারে গেলে আর কিছু কিনুক আর না কিনুক সাসির আগে তামাক জর্দা পান সুপারি এগুলা রেডি পান খাওয়ান সুপারি খাওয়ান কিন্তু তামাক জর্দা এগুলো খাওয়াবেন না এগুলো হারাম সিগারেটের মধ্যে তো জ্বালাই খাওয়াইতেছেন আর এখানে ডাইরেক্ট খাইতেছেন ডাইরেক্ট অ্যাকশন একেবারে তাহলে এগুলো হারাম তামাক জর্দা তারপরে গুল গুল খায় না গুল ছেড়েন নেই এইগুলা সবগুলো এগুলো হারাম কবির গুনা আল্লাহর কোনো মমিন বান্ধা বান্ধি এগুলো মুখে ঢুকানো যাবে না এগুলো মুমিনের মুখে ঢুকবে না মুমিনের মুখ পবিত্র কারণ যেই মুমিনের মুখ দিয়ে লা ইলাহ ইল্লাল্লাহর মতো পবিত্র কালেমা কালেমায় তৈয়বা বের হয়েছে ওই মুমিনের জবান দিয়ে কোন হারাম জিনিস অপবিত্র জিনিস ভিতরে ঢুকতে পারে না এজন্য খেয়াল রাখতে হবে নাফাক কোন জিনিস জবান দিয়ে ঢুকানো যাবে না ভিতরে আমার ভাইরা এবং বোনেরা যে কোনো খাবার খাবার আগে নিশ্চিত করতে হবে আমার খাবারটা হালাল কিনা আমার খাবারটা তৈরি বা কিনা সুদ খাইলেন সুদের মাধ্যমে আপনি খাবার খাইলেন সুদের মাধ্যমে সংসার চালাইলেন হালাল না হারাম সুদ এমন হারাম মারাত্মক হারাম এই হারামের খাবার মুমিন জবান দিয়ে মুখ দিয়ে ঢুকাতে পারে না মারাত্মক হারাম হলো সুদ সুতরাং এই সুদ খাবেন আবার সুদ দিয়ে খাবারের টাকা খাবার ঢুকাইবেন মুখের দিয়ে এই মুমিনের জবান দিয়ে এই সুদের খাবার খাওয়া যাবে না ঘুষের খাবার খাওয়া যাবে না ঘুষ খাইলেন ঘুষ খেয়ে ঘুষের টাকা দিয়ে আপনি ভালো ভালো খাবার খাইলেন হালাল হালাল খাবার খাইলেন ঘুষের টাকা দিয়ে গরুর গোস্ত খাইলেন ঘুষের টাকা দিয়ে মুরগির গোস্ত খাইলেন গোষের টাকা দিয়ে বিভিন্ন কিছু খাইলেন হালাল না হারাম খাওয়া যাবে না মেয়ের বাড়িতে বিয়ের সময় মেয়ের বাবাকে বাধ্য করে দিলেন যে পাঁচশো জন মানুষ খাওয়ানো লাগব পাঁচশো জন মানুষ খেতে গেছেন মেয়ের বাবা ঘালের বলদ বিক্রি করে গরু বিক্রি করে তার অনেক জিনিস বিক্রি করে ঋণ করে অনেক কষ্ট করে এই পাঁচশো জন মানুষের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করেছে আপনি আমি আরাম করে মজা করে হাসতে হাসতে খেতে গেলাম কিন্তু ওই মেয়ের বাবার কলেজাটা ফেটে যাচ্ছে মেয়ের বাবা তার আদরের গরুটা বিক্রি করতে হয়েছে 
টাকা ঋণ করতে হয়েছে তার মাথার মধ্যে গরু পাক খাচ্ছে কোন সময় কিভাবে সে এই ঋণের বোঝা থেকে মুক্ত হবে আমি আপনি মজা করে খাইতেছি আর সমালোচনা করতেছি এই খাবারটা মজা হয় নাই ওই খাবারটা এমনি হয় নাই এটা আর একটু এমনি হলে আরো ভালো হইতো ওই খাবারটা আরো ভালো হইতো কিন্তু যে খাওয়াইতেছে তার মনের অবস্থাটা দেখেন এই খাবার খাইবেন একজন মুমিন এই জাতীয় খাবার খাইতে পারে না এরকম আপনাদের দেশে খায় নি বিয়ে করতে গেলে জামার সাথে বরের সাথে কতজন যায় আপনাদের দেশে একশো দেড়শো দুইশো এখন বাবার সামর্থ্য থাকলে সেটা ভিন্ন কথা কিন্তু দেখবেন অধিকাংশ ক্ষেত্রে বাধ্য করা হয় যে এতজন খাওয়াইতে হবে কারণ আমার সংসার বড় আমার আত্মীয় স্বজন বড় আমার সমাজ বড় আমার এত মানুষ না হইলে হবে না এই এত মানুষ যায় যে খাইবেন হালাল নয় ঠিক এক ওইভাবে আমার ভাইরা এবং বোনেরা মনে রাখবেন জায়গা জমিন বন্টন করার সময় সম্পত্তি বন্টন করার সময় বোনের জমি দেন নাই বাইর জমিটা ঠিক মতো দেন নাই কম দিছেন বেশি দিছেন ওলট পালট করেছেন আপনার এই জমির খাবার খাওয়া আপনার জন্য হালাল নয় জমির দাম মনে হচ্ছে তো এটা ভালো জিনিস হালাল জিনিস কিন্তু জমিটা কার ওইটা আগে খেয়াল করতে হবে আমার জমিটা হালাল হয়েছে কিনা জমিটার মধ্যে কোনো বেজাল আছে কিনা আমার বোনের জমিগুলো ঠিক মতো দিয়েছে কিনা আমাদের দেশে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বোনের জমিগুলো দেনা আপনাদের দেশে দেনি বোনের জমি ঠিক মতো দিয়ে দে দেনা তো দেনা যদি বোন ছায় নেওয়ার জন্য তাহলে আর এই বাড়ির ধারে কাছে আসা যাবে না একেবারে বইনে বাদ যদি জায়গা জমি নিতে পারে কিন্তু আল্লাহর ফয়সালা কোরআনে কারিমে সুরান নাসার দশ এগারো বারো তেরো চোদ্দ এই আয়াতে কারিমা গুলোতে আল্লাহ রব্বুল আলমিন এই জায়গা জমিন বন্টন করে দিছেন বন্টন করে দেওয়ার পরে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন जहान नाम ढुकब जीवने को दिन जहान नाम बाहर हार सूज नाई कठिन जहान नाम জায়গা জমিন দখল করে বোনেরটা রেখে বাইয়েরটা রেখে দিয়ে গেলেন ছেলে মেয়েদেরকে আরামে লোকজন খাইব আপনি কবরে জাহান নামে জ্বলবেন লাভটা কি এই জন্য আমার ভাইয়েরা এবং বোনেরা জায়গা জমিন বন্টনের ব্যাপারে খুবই সতর্ক হইবেন খুবই সাবধান হইবেন বোনেরটা বোনকে দিয়ে দিবেন বাইয়েরটা বাইকে দিয়ে দিবেন চাচা জাটারটা চাচা জাটাকে দিয়ে দিবেন ফুপুরটা ফুফুকে দিয়ে দিবেন আল্লাহ যদি আপনাকে দেওয়ার ইচ্ছা করেন আল্লাপাক এমন ভাবে দিবেন আপনি কল্পনাও করতে পারবেন না আল্লাহ পাক যদি আপনাকে না দেন যতজনের জমি দখল করেন আপনি কিছুই করতে পারবেন না অনেকে দেখবেন এক শতাংশ জমিও ছিল না পরে দেখবেন যে তার জমি আর জমি আল্লাহ এমন ভাবে দিছে আবার অনেকের দেখবেন কত জমি পুরা মাঠ পুরা বিল সব তার ছিল ছেলেরা বিক্রি করতে করতে শেষ পর্যন্ত বাড়ি বিটাও নাই এরকম আছে সমাজে তাহলে আল্লাহ দেওয়ার ইচ্ছা করলে কারোটা দখল করি আপনার করার দরকার নাই আল্লাহ এমনি দিবেন আর যদি আল্লাহ না দেন সবাই গুলা দখল করলেও সেগুলো থাকবে না আপনি আরাম পাইবেন না আল্লাহ রব্বুল আলমিন যদি সুস্থ রাখেন আপনি মাসে পাঁচ হাজার টাকা ইনকাম করে অত্যন্ত আরামে থাকতে পারবেন আল্লাহ যদি একটা অসুখ দিয়ে দে মাসে এক লক্ষ টাকা ইনকাম করিও আপনি সুস্থ থাকতে পারবেন না দেখবেন মসজিদের ইমাম সাহেব বেতন পায় কত আপনাদের দেশে কত বেতন দেয় যে পাঁচ ছয় হাজার পাঁচ ছয় হাজার টাকা দিয়ে তো অনেক বেশি দেয় আলহামদুলিল্লাহ কোন কোন এলাকা আছে দুই হাজার তিন হাজার টাকা বেতন দেয় ইমাম সাহেবের তো এই বেতন দিয়ে এই টাকা দিয়ে ইমাম সাহেবের চলে কেমনে আল্লাহ আকবর কিন্তু তাও দেখেন আমার আপনার থেকে আরামে আছে রাত্রে আরামে খাই আরামে ঘুমায় 
সকাল বেলায় উঠে ফজরে নামাজ জামাতে পড়ে কিন্তু যারা মাসে এক লাখ টাকা দুই লাখ টাকা পাঁচ লাখ টাকা ইনকাম করে রাত্রে আরামে ঘুমাইতে পারে না ফজরের সময় ঘুম থেকে উঠতে পারে না তাহলে বরকত নেয়ামত এগুলো আল্লাহর দান আল্লাহর উপরে তাওয়াক্কুল করতে হবে এই জন্য আমার ভাইয়েরা এবং বোনেরা সংক্ষিপ্ত কথা হলো এই মুখ দিয়ে কোন কিছু ঢুকানোর আগে ভিতরে দেওয়ার আগে চিন্তা ভাবনা করতে হবে আবার মুখ থেকে বের করার আগেও চিন্তা ভাবনা করতে হবে এই জবান দিয়ে মিথ্যা কথা বলা যাবে না মিথ্যা কথা বের করা বললে অসুবিধা কি জাহান নামে যেতে হবে আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন ইন্নাল কাজে বাই ইলাল ফুজুর मानी আমার পিছনে আপনি এমন কথা বললেন যেটা আমি পছন্দ করি না আমার পিছনে যায় যে আপনি অনেক কিছু বলেন এটা আমি পছন্দ করি না এরকম সত্য কথাও আমার পিছনে যাই বলা এটার নাম কি গিবত অনেকে মনে করে এটা তো আমি সত্য কথা বলছি আমি কি মিথ্যা বলছি নাকি সত্য বলাটাই গিবত মিথ্যা বললে তো গিবতের থেকেও বেশি গিবত করলেন মিথ্যাও বললেন এটা অপবাদ বহতান ওটার গুণে আরো বড় কিন্তু সত্যটাও পিছনে বলা যাবে না এটার নাম হলো গিবত গিবত মারাত্মক গুণা মারাত্মক কবিরা গুণা গিবতের ব্যাপারে যদি সতর্ক না থাকেন তাহলে দেখবেন আপনার অগোচরে প্রতিদিন বস্তা বস্তায় গুণা আপনার অ্যাকাউন্টে জমা হচ্ছে কারণ গিবতটা করতে খুব আরাম লাগে খুব মজা লাগে আপনি দেখবেন আরেকজনের পিছনে আপনি কিছু বলতে কি মজা লাগে কি ভালো লাগে আবার শুনতেও খুব মজা লাগে এটা করতেও মজা লাগে শুনতেও মজা লাগে এই জন্য আমার ভাইরা এবং বোনেরা এই জবান দিয়ে মিথ্যা কথা বলা যাবে না এই জবান দিয়ে ঘিবত করা যাবে না এই জবান দিয়ে মানুষকে ঠাট্টা বিদ্রুপ করা যাবে না মানুষকে মন্দ নামে ডাকা যাবে না এই জবান দিয়ে মানুষের প্রতি মিথ্যা সাক্ষী দেওয়া যাবে না ছগল খড়ি করা যাবে না মানুষে মানুষে ঝগড়া বিবাদ লাগাই দেওয়া যাবে না এগুলোর দিকে খেয়াল রাখতে হবে তাহলে এই জবানটাকে যদি পবিত্র রাখতে পারেন এই জবান দিয়ে কি করবেন বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করবেন এই জবান দিয়ে বেশি বেশি তাসবি পড়বেন সোবাহান আল্লাহ হিহামদিহি সোবাহান আল্লাহ আজিম বেশি বেশি জিকির করবেন বেশি বেশি দরুদ পড়বেন এই জবান দিয়ে আল্লাহর কালাম তালাওয়াত করবেন সুন্দর সুন্দর কথা বলবেন মানুষকে দাওয়াত দিবেন কোরআন সুন্নার তাবলিক করবেন জবানের কাজ হলো এগুলো এই জন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাহ বলেন আল্লাহর জিকির ছাড়া বেশি বেশি কথা বলিও না কারণ আল্লাহর জিকির ছাড়া বেশি বেশি কথা বললে অন্তর কঠিন হয়ে যায় আর মানুষের অন্তর যত বেশি কঠিন হয় আল্লাহর বান্দা আল্লাহ থেকে তত দূরে সরে যায় এজন্য কথা কম বলে বেশি বেশি আল্লাহর জিকির করতে হবে কিন্তু আমাদের আল্লাহর জিকির কম মিথ্যা গিব ছোগল খড়ি এগুলো আমাদের মধ্যে বেশি এজন্য জবানের হেফাজত করা লাগবে এগুলা থেকে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন বান্দা জবান থেকে তোমার যেই কথাটা বের হয় আল্লাহ রব্বুল আলমিন সেই কথাটা রেকর্ড করে রাখেন প্রত্যেকটা কথা রেকর্ড করা আছে আল্লাহর কাছে এদের কথা বলার আগে সাবধান আল্লাহ পাক আমাদেরকে সকল প্রকার জবানের হেফাজত করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন 
এটা হলো একটা জিনিসের জামানত আরেকটা জিনিসের জামানত দিতে হবে জান্নাত পাইতে হলে সেটা কি প্রথমে বলছি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিস যৌবনের হেফাজত যৌবনের হেফাজত করা লাগবে যৌবনের হেফাজত না হলে জান্নাত পাওয়া যাবে না কিয়ামতের ময়দানে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন পাঁচটা প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার আগে আল্লাহর কোন বান্দাকে দুই কদম নড়াইতে দিবেন না যেমনে দাঁড়াইবেন তেমনি কিয়ামতের ময়দানে দাঁড়ায় থাকতে হবে নড়াচড়া করা যাবে না ওই পাঁচটা প্রশ্নের ভিতরে একটা প্রশ্ন হইল তোমার যৌবন কাল তুমি কিভাবে কাটাইছ যৌবন কালের উপরে আল্লাহ পাক আলাদা একটা প্রশ্ন করবেন তাহলে যৌবন কাল খুবই গুরুত্বপূর্ণ যৌবনের হেফাজত খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস আল্লাহ পাক জান্নাতুল ফেরদাউসের ওয়ারিস যারা হবে সোরাল মেনুনে তাদের অনেকগুলো বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করেছেন তন্মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এদের বৈশিষ্ট্য হল এরা তাদের যৌবনের হেফাজত করে যৌবনকে সংরক্ষণ করে কিভাবে সংরক্ষণ করে জেনা বেবিচার থেকে সংরক্ষণ করে সমকামিতা থেকে সংরক্ষণ করে বিভিন্ন প্রকার ইপটিজিং খুন খারাবি দর্শন থেকে সংরক্ষণ করে এরপরে তারা বিভিন্ন প্রকারের যৌবনের অপছয় যৌবনের অপব্যবহার থেকে হেফাজত করে যৌবনকে সব কিছু থেকে হেফাজত করতে হবে এক নম্বরে হেফাজত করতে হবে কিসের থেকে জেনা বেবিচার থেকে জেনা বেবিচার তো সবাই বুঝেন আল্লাহ ফা কোরআনে কারিমে বলছেন ওয়ালা তাকরাবু জেনা বরং জেনার দিকে উস্কানি দে এই জাতীয় সকল জিনিস থেকে দূরে থাকবা মোবাইলে আরেক মেয়ের সাথে বান্ধবীর সাথে আরেকজনের সাথে কথা বলা জানার উস্কানি দে জানার উস্কানি দে সুতরাং ওইটাও হারাম ওইটাও জানার অংশ বিশেষ তারপরে আরেকজন গাইরে মাহারামের সাথে একজন মহিলার সাথে একটা মেয়ের সাথে ঘোরাফেরা করা এটা জানার উস্কানি দে এটার ধারে কাছেও যাওয়া যাবে না মাহারাম বিহীন কোনো নারী সফরে বের হওয়া যাবে না কারণ এটার মাধ্যমে জানার উস্কানি আসতে পারে মাঝখানে শয়তান বসে যেতে পারে শয়তান ঢুকে যেতে পারে এজন্য আল্লাহ রসুল সাল্লাম বলেন মাহারামিন কোন মহিলার সাথে মাহারাম বিহীন সে যেন কোনো সফরে না যায় মহিলা যদি সফরে বের হইতে হয় কোনো জায়গায় সাথে মাহারাম থাকতে হবে স্বামী অথবা মাহারাম থাকতে হবে কারণ একাকে বের হইলে শয়তান সেখানে বিভিন্ন রকমের উস্কানি দিতে পারে তাহলে জবানের হেফাজতের সাথে সাথে যৌবনের হেফাজত লাগবে যৌবনকে হেফাজত করা জেনা থেকে প্রথমে বাঁচায় রাখতে হবে জেনার যত উপকরণ আছে সব উপকরণ থেকে বন্ধ রাখতে হবে আজকে জেনার উপকরণ হাতে হাতে সবার মোবাইলে মোবাইলে থাকে জেনার কত উপকরণ অশ্লীল বিভিন্ন ধরনের ভিডিও বিভিন্ন ধরনের চিত্র এগুলো জেনার অংশ বিশেষ আল্লাহ রসুল সাল্লাহ ইসলাম বলেন আল আইনা নে জেনা হোমা আন নজর দুই চোখের জানা হইল কোনো কিছু দেখা এ অশ্লীল ভিডিও দেখা তারপরে গাইরে মাহরাম মহিলার দিকে তাকানো দেখা এগুলো সব জেনার অংশ আজকে আমাদের হাতের মুঠায় মুঠায় শত শত ভিডিও থাকে জেনা বেবিচারের উস্কানি দাতা থাকে আজকে সমাজে দেখেন তিন বছরের শিশু পাঁচ বছরের শিশু দশ বছরের শিশু কেউ আজকে ইপটিজিং থেকে দর্শন থেকে রেহাই পাচ্ছে না এটার কারণ কি হাতে হাতে যুবকদের কিশোরদের হাতে হাতে এই নোংরা অশ্লীল ভিডিও থাকার কারণে এগুলো দেখতে দেখতে পরে সে এগুলো প্র্যাকটিক্যাল বাস্তবায়ন করতে চায় 
যখন হাতের নাগালে কিছু না পায় তখন তিন বছরের শিশু না চার বছরের শিশু না পাঁচ বছরের শিশু আজকে নিজেদের ঘরের মধ্যেও নিরাপদ না শিশুরা দেখা যায় ঘরের মধ্যেই মা বাবার বাহিরে আত্মীয় স্বজন থাকে ওই আত্মীয় স্বজন দ্বারাও শিশুরা দর্শিতা হয় শিশুদের শিশুদেরকে আমার মা বোনেরা খেয়াল রাখবেন ভাই ভাইয়েরা খেয়াল রাখবেন ছেলেদেরকে মেয়েদেরকে একাকি আজকে আত্মীয় স্বজনের কাছেও নিরাপদ না কারণ আত্মীয় স্বজন আজকে সব সমাজে এই নোংরামী অশ্লীলতার কারণে আজকে ইপটিজিং দর্শন এগুলো বেড়ে গেছে এগুলো বেড়ে যাওয়ার কারণ এই চোখের হেফাজত নাই যৌবনের হেফাজত নাই যৌবনের হেফাজত উঠে গেছে অন্তর থেকে তাকওয়া উঠে গেছে খাসিয়াতুল্লাহ উঠে গেছে আল্লাহর ভয় উঠে গেছে আল্লাহর ভয় অন্তরে না থাকলে কোনো প্রকারের এই গোপনীয় পাপ থেকে গোপনীয় গুণা থেকে বাঁচতে পারে না কারণ গোপনীয় গুণা থেকে বাঁচতে হইলে তাকওয়া আল্লাহর ভয় খাসিয়াতুল্লাহ থাকতে হবে একমাত্র আল্লাহর ভয় মানুষকে গোপন পাপ থেকে দূরে সরাইতে পারে আজকে সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে দুর্নীতি আর দুর্নীতি দুর্নীতি আর দুর্নীতি দুর্নীতি মুক্ত সমাজের জন্য আজকে সবাই আকাঙ্ক্ষী কিন্তু দুর্নীতি কখন বন্ধ করা যায় যখন কারো অন্তরে খাসিয়াতুল্লাহ তৈরি করা যায় আল্লাহর ভয় তৈরি করা যায় অমরের আমলে এক মেয়ে রাত্রে মা মেয়েকে বলতেছিল যে মা তুমি একটু পানি মিশাই দাও দুধের মধ্যে পানি মিশাই দাও মেয়ে কি বলছিল যে অমরের সৈন্যরা না দেখলেও আমার আল্লাহ রব্বুল আলমিন তো দেখে যাবেন তাহলে আমি দুধের মধ্যে পানি মিশাইতে পারি না তাহলে এই দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য ওই মেয়েকে কিসে সহযোগিতা করছে খাসিয়াতুল্লাহ আল্লাহর ভয় এই জন্য মানুষের অন্তর যদি খাসিয়াতুল্লাহ তৈরি হয় আল্লাহর ভয় তৈরি হয় এই লোক ঘুষ খাইতে পারে না এই লোক সুদ খাইতে পারে না এই লোক কোন অবৈধ কাজ করতে পারে না আল্লাহর ভয়ের কারণে তাকে গোপন সমস্ত পাপ থেকে সে দূরে থাকে এই জন্য আগে খাসিয়াতুল্লাহ তৈরি হতে হবে অন্তরে আল্লাহর ভয় তৈরি করতে হবে এই জন্য আমার বাইরা এবং বোনেরা যৌবনের হেফাজত আজকে সমকামিতার সয়লাভ চলতেছে বাংলাদেশে এবং গোপনে গোপনে এটার ব্যাপক বিস্তার হচ্ছে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটাকে বৈধতা দেওয়া হচ্ছে যৌবনের হেফাজত নষ্ট করা হচ্ছে শয়তান বিভিন্নভাবে উস্কানি দিচ্ছে যে কাজ পশু পাখিরাও করে না সেই কাজ মানুষের মধ্যে আনার জন্য চেষ্টা করে শয়তান এরপরে আপনার যৌবনের অপচয় বিভিন্ন ধরনের অপচয় এটাও ইসলামে কোরআন সন্ধ্যায় নিষিদ্ধ যে কাজগুলো বর্তমানে অশ্লীলতার কারণে ব্যাপক বৃদ্ধি পায় এই জন্য আমার বাইরা এবং বোনেরা আলোচনা দীর্ঘায়িত করব না রাত সার বারোটা বেঁধে যাচ্ছে তো আমি সংক্ষিপ্তভাবে যে কথাগুলো বললাম যে নবী সাল্লা ইসলামের এই হাদিসটাকে আমরা খুব ভালোভাবে আমল করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আমরা আমাদের এই মুখমণ্ডলটাকে হেফাজত করার চেষ্টা করব আমাদের যৌবনটাকে হেফাজত করার চেষ্টা করব তাহলে আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের জন্য জান্নাতে যাওয়াকে রব্বুল আলমিন সহজ করে দিবেন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে এই হাদিসটির উপরে আমল করার তৌফিক দান করুন আল্লাহ রব্বুল আলমিন আমাদের সবাইকে সেরেক মুক্ত তাওহিদি ইমান এবং বেদাত মুক্ত সুন্নতি আমল করার আল্লাহ পাক আমাদেরকে তৌফিক দান করুন আল্লাহ পাকে এই সমাজের সকল ভাই বোনকে কবল মঞ্জুর করে নিন এই সমাজের উপরে আল্লাহ পাক রহমত নাজিল করুন এই সমাজের ভাই বোনদেরকে কোরআন মুখী সুন্না মুখী দিন মুখী বানিয়ে দিন এখানে যেই মসজিদটা দেখলাম মসজিদটার অবস্থা তো খুব করুন মসজিদটা এখন বাংলাদেশে কিন্তু এরকম মসজিদ নাই বললেই চলে কালকে আমরা গতকাল আমার মাহফিল ছিল নরসিংদি নরসিংদির আপনার ইয়াতে কি মনোহরদি উপজেলায় তো যাওয়ার সময় আসার সময় এমন এমন মসজিদ দেখেছি যেগুলো বাংলাদেশে তো নাই পৃথিবীর অনেক উন্নত দেশেও এরকম সুন্দর সুন্দর মসজিদ নেই পুরা অঞ্চল ব্যাপী সুন্দর সুন্দর অনেক অনেক মসজিদ এই জন্য আমার বাইরা এবং বোনেরা এরকম মসজিদ থাকবে কেন এই সমাজে এই সমাজে কি সবার বাড়ি ঘরও এইরকম নাকি আমি তো দিনের বেলা আসি নাই আসছি তো একটু রাত্রিবেলায় বাড়ি ঘর দেখার সুযোগ হয় নাই একজন মুমিন আল্লাহর ঘরকে বিল্ডিং করার আগে নিজের ঘর বিল্ডিং বানাইতে পারে না 
আল্লাহর ঘরে এরকম করুণ অবস্থা থাকবে আর আমি বিল্ডিং এর মধ্যে শুয়ে থাকবো আর আমি শুয়ে থাকবো এটা কেমন করে হয় কারণ মুমিন নিজের থেকে আল্লাহকে বেশি ভালোবাসে নিজের থেকে আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লামকে বেশি ভালোবাসে নিজের আরামের জন্য বাড়িঘর সুন্দর করে বানাবে বিল্ডিং বানাবে সুন্দর সুন্দর ঘর বানাবে আল্লাহর ঘরটা ভাঙা পড়ে থাকবে এটা কেমন কথা আমার কাছে খুব অবাক লাগে এটা দেখে যে এরকম মসজিদ থাকবে কেন সমাজে সমাজের বাইরা চেষ্টা করলে আমার মনে হয় এরকম মসজিদ থাকার কথা না আপনারা সবাই চেষ্টা করবেন আবার বর্তমানে দেশি বিদেশি কত সংস্থা থেকে মসজিদ বানাই দেওয়া হয় আপনারা একটু যোগাযোগ করলেই তো বিভিন্ন জায়গা থেকে এরকম মসজিদ বানাই দেওয়া হয় তারপরে আপনার মাদ্রাসা মাদ্রাসাটার অবস্থা আরো উন্নত করবেন আরো ভালোভাবে পরিচালনা করার জন্য চেষ্টা করবেন একটা গ্রামে একটা এলাকা একটা মাদ্রাসা থাকা মানে আল্লাহর বিরাট নিয়ামত মাদ্রাসাটাকে যাতে সুন্দরভাবে পরিচালিত হয় এই মাদ্রাসা থেকে যাতে খালি জাকাত খাওয়ার ফিতরা খাওয়ার আলেম তৈরি না হয় যাতে কোরআন সুন্নার আলেম তৈরি হয় খতম পড়ার আলেম মিলাদ পড়ার আলেম দাওয়াত খাওয়ার আলেম কবজ জিয়ারতের আলেম এই জাতীয় আলেম যেন তৈরি না হয় বেদাত মুক্ত আলেম তৈরি হবে যারা শেরকের বিরুদ্ধে বেদাতের বিরুদ্ধে কঠোর থাকবে যারা হক কথা সহি কথা কোরআন সুন্নার কথা মানুষের সামনে স্পষ্ট করে বলতে পারবে এরকম আলেম একটা হওয়া আর ওই বেদাতের কারখানা ফ্যাট পূজারি শত শত আলেম হওয়ার চাইতে ভালো এই জন্য আপনারা মাদ্রাসাটার দিকে ভালোভাবে নজর দিবেন এখান থেকে ইনশাল্লাহ যাতে কোরআন সুন্নার আলেম তৈরি হয় হাফেজে কোরআন তৈরি হয় যেই হাফেজে কোরআন কোরআন যেমন তার ভিতরে থাকবে তার আমলে থাকবে তার কথায় থাকবে তার দাওয়াতে থাকবে সব জায়গায় কোরআন থাকবে এরকম আলেম যেন তৈরি হয় সেই দিকে আপনারা সবাই খেয়াল রাখবেন আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে তৌফিক দান করুন আজকের এই মাহফিলকে আল্লাহ পাক কবলও মঞ্জুর করে নিন এই মাহফিলের জন্য তারা শারীরিকভাবে মানসিকভাবে আর্থিকভাবে বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন আল্লাহ পাক সকলের সহযোগিতাকে কবলও মঞ্জুর করে নিন যে সকল ভাই বোনেরা অসুস্থ আছেন আল্লাহ পাক সকল ভাই বোনদের অসুস্থতাকে দূর করে দিন সবাইকে আল্লাহ পাক সুস্থতা দান করুন এই এলাকার মুরব্বীদেরকে আল্লাহ পাক হারিয়াত তৈয়বা দান করুন এই এলাকার যুবকদেরকে আল্লাহ পাক চরিত্রবান মদিনার যুবকদের মতো বানিয়ে দিন এই এলাকার কেশবদেরকে আল্লাহ পাক সলেহেন বানিয়ে দিন আমার মা বোনদেরকে আল্লাহ পাক সলেহা ও মাহাতুল মোমিনিনদের মতো নবীর স্ত্রীদের মতো নবীর মেয়েদের মতো আল্লাহ পাক বানিয়ে দিন আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন সুবহানাকাল্লাহুম্মা বিহামদিকা আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লা আনতা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতুবু